Hello guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat uh, Welcome po sa aking YouTube channel At tuturo ko po ngayon sa inyo Kung paano po ang tamang pag uh, buffing or pagpahintab po ng ating stainless At pati na rin po ang uh, pagwelding kung ano po yung tamang paraan Para po maging matibay ang ating uh, welded area po sa video po ito, kapakita ka po sa inyo. Wait a minute! Who are you? Uh, bali, ako po pala ang may-ari ng Mariano Pelanio Stainless and Ironworks. Kung saan po ibago po ko nagkaroon ng shop, eh, marami po ako munang pinasukan na mga trabaho ko saan po ako po doon ay naging master welder po. Magaling siguro kang mga, kumpal ka! Mag-11 uh, years na siguro po akong gumagawa ng mga stainless kaya po isishare ko po sa inyo yung mga experience ko lalo lang lalo na po sa mga diskarte kung paano po papadali yung pagbuffing, pagpakintab kasi dati po marami po kami mga prosesong ginagamit madaming liha or sandpaper na ginagamit pero sa haba ng panahon at sa siguro sa pag-aaral pag ko din sa mga teknik ko din na ginagamit ang uh, ginagawa ko na sinashortcut ko na yung Uh, pagpakintab pero yung finish po is ganun pa rin kaganda so sa video pong ito tuturo ko lagyan po muna natin ng bikat para po maging matibay yung welded area natin Tapos, we welding na po. Yung gamit po namin na laki ng welding yung electrode is 2.0 mm. Kailangan po natin siyang basahay ng tubig kasi po yung flaps pag mainit o matalsik siya at ingatin po sa baka yung matalsikan yung mga mata ninyo. Yung unang process ko po ay ginagamit ko po yung cutting disc sa paglinis po. Kailangan po siya ng kaunting skill at ingat-ingat lang po. Saka po hindi na po ako magamit ng gloves kasi po uh, sanay na kami na tamay na talaga at saka mas babilis po kumuha. Pag madulas na po yung cutting disc, binabaliktad po namin para maging matalim uli. po na naka-flat yung cutting disc pag nag-grind kayo para pantay po yung tama niya. Pangalawa po ang proseso is yung gamit namin na flap fill or flap disc na number 80.
sa paggamit po natin ng flap wheel kailangan pa rin tingnan talaga kung naubos na yung gas gas third step po ay yung liha na number 120 at nagamitan po natin siya ng backing pad yung kulay green na po na yan i-arrange po natin ng mabuti yung liha para hindi po madaling masira Check naman po sa pagliha ay medyo yung dulo lang po yung ipa ipatatama natin doon sa stainless para po matalim siya, magdali makuha yung mga gas-gas. Next po na proseso is yung liha na number Uh, pinaka last po na process is yung buffing gamit po ng buffing compound or buffing soap at saka uh, buffing cloth or SMC or ano po yung tawag sa inyo uh, medyo i-dain nyo po natin ng konti kasi yung init po yung nagpapakintab sa mga stainless na binabuffing natin Yan po siya, parang uh, hindi po siya winelding, hindi po halata kasi po uh, maayos yung pagadugtong, tsaka po pantay yung pagagrind, at saka uh, maganda yung pagkaliha natin. Kaya yan po mga ka-MP, uh, ako po mismo ang, gumag ang gumawa niyan. Kaya salamat po sa panonood ng uh, YouTube video ko at maraming salamat po. God bless you all.